ஆப்கி பார் மோடி சர்க்கார் எந்த நேரத்தில் வாய தொடங்களோ தெரியல இந்தியாவை பாரதம் மாத்திர ஆப்ரேஷன்ல இந்திய தாய் பல்வேறு வெட்டு குத்து காயங்களோட குத்துகிரும் கொலையிரமா கிடக்கிறாங்க சரி நாலு வருஷமா ஆட்சியில இருந்த மோடி தலைமையிலான பாஜக கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தான் பாப்போமே பாஜக நாலு வருஷத்துல என்னெல்லாம் பண்ணிச்சுன்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு நினைவுக்கு வர்றது ஸ்வச் பாரத் டிமன்டேஷன் டிஜிட்டல் இந்தியா ஜிஎஸ்டி இந்த நாள் தான் எனக்கு நினைவுக்கு வருது ஆனா நிறைய விஷயங்கள் நாட்டுக்காக பாஜக கவர்மெண்ட் செஞ்சிருக்குங்கிறது வேற விஷயம் நம்ம நினைவுக்கு வராம இல்ல நம்ம மறந்து போன சில விஷயங்களை பாக்கலாம் பேங்க் ரூப்சி ரியல் எஸ்டேட் யோகா டே ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா பிளாக் மணி மேக் இன் இந்தியா உமன் பில் அப்புறமா ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ஆதார் கார்டு புல்லட் ட்ரெயின் ஜன்தன் யோஜனா எல்பிஜி சப்சிடின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு ஆமா இதனால மக்களுக்கு என்னென்ன லாபங்கள் கிடைச்சிச்சு என்ன பலன் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு அதெல்லாம் தெரியாது இந்தியா வளர்ச்சி பாதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இந்தியா ஒண்டுகிறது பாரத் மாதா கி ஜெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஓடிடுவாங்க சரி நல்லது நடந்துச்சா இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியும் தனி நபரான உங்களுக்கு இந்த மாதிரி திட்டங்கள்னால நல்லது நடந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிங்க நான் உங்க உதய் இது சினிமா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாக் வித் தமிழ் சரி அப்படி என்னதான் பேங்க் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை இந்த கவர்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னு பாக்கலாமா விஜய் மல்லையா நீரவ் மோடி நாட்டை விட்டே தொடத்திட்டாங்க இல்ல இல்ல பாதுகாப்பா வெளிநாடு போக வச்சிட்டாங்க ரெண்டும் இல்ல கவர்மெண்ட் ஆளையோ ரெண்டு பேர்த்தையும் பிடிக்க முடியல இப்படி நிறைய பேர் பேசிட்டே இருப்பாங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா பக்தாஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் அதுவும் அரசு வங்கியில என்ன பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் பண்ணாங்களா ஒரே நாள்ல முடிஞ்சுதா எத்தனை நாள் இதற்காக அலைஞ்சாங்க சரி அலைஞ்சும் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண முடிஞ்சுச்சா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா குடும்பத்துக்கும் வங்கி கணக்கு இருக்கா என்கிட்ட கேட்டா எப்படி தெரியும் அவங்க கிட்ட கேளுங்க வரா கடன் வரா கடன்னாலே வராம போன கடன் தானே சரி வசூலிச்சாங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருஷம் மார்ச்ல மோடி பதவியேற்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி வரா கடன் இருந்துச்சு அதுல இருந்து வெறும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி மட்டும்தான் முந்தைய கவர்மெண்ட் மீட்டு கொண்டு வந்துச்சு சரி அப்புறம் தான் நம்ம வளர்ச்சி நாயகன் மோடி ஆட்சிக்கு வந்துட்டார்ல அதுதான் நம்ம வளர்ச்சி நாயகன் வளர்ச்சி நாயகன் வந்தா கண்டிப்பா வட வரா கடன் எல்லாம் திருப்பி வாங்கிடுவாப்ல வாங்கிட்டாரா இல்லையா என்கிட்ட ஏன் கேக்குறீங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க யோகா டே யோகா இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சது இந்துக்களால சுமார் இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இல்ல அவங்க கிளம்புவாங்க அதெல்லாம் சரிங்க இத்தனை கோடி பேர் தேர்ந்தெடுத்து ஒருத்தரை கோட்டைக்கு அனுப்புனா அங்க போய் யோகா விளையாடுறாரு பிஸ்னஸ் சேலஞ்ச் விளையாடுறாரு விராட் கோலி கூட விளையாடுறாரு இதெல்லாம் ஏன்டே கேட்க முடியும் கேளுங்க நீ கேளுங்க ஒருவேளை நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களை பார்த்து பார்த்து மனசெல்லாம் வெம்மி ரத்த கொதிப்பு கொஞ்சம் நோய்கள் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தியானம் யோகா அது போல சிக்கிய சொல்றாங்களோ என்னவோ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஆமா எதுனா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் சொல்லி கொடுத்தீங்கோ பஜ்ஜி சூடுறதே போண்டா வீறதே எரும மாடு மேய்க்கிறதே பக்கோடா கடை போடுறதே அந்த பானிபூரிய மட்டும் விட்டுட்டீங்க போல இருக்கு என்னென்ன ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் நட்டில் தேடினா எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல ஒருவேளை நான் ஆண்டி இண்டியன் அப்படின்னு நீங்க பேர் வச்சிருக்கனால மறைச்சு வச்சிருப்பாங்களோ என்னவோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் தெரிஞ்சு அப்படின்னா தேடி கீழே கமெண்ட் பண்ணிருக்கலேன் ஸ்டார்ட் அப்னு சொன்ன உடனே இந்திய அரசு தான் சிட்டிசன்களை கைவிட்டுச்சு ஆனா நம்ம தமிழக அரசு கைவிடல புதுசா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிருக்காங்க நம்ம குடிமகன்களுக்காக இப்ப கூட முன்னூத்தி எண்பது எவ்வளவு வந்து விரிவாக செஞ்சிருக்காங்க நகர்ப்புறம் இல்லாம ஊரக புறத்திலையும் செஞ்சிருக்காங்க நம்ம மக்களும் ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் கதிராமங்கலம் நெடுவாசல் கெயில் குழாய்னு நிறைய போராட்டங்களை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணதுக்கு இந்த நாலு வருஷம் ஆட்சியில தான் பட் இதுல சில போராட்டங்கள் ஏற்கனவே இருந்துச்சு நம்ம ஆளுங்க வெளியே கொண்டு வந்தது இந்த நாலு வருஷத்துல தான் பிளாக் மணி பிளாக் மணிய கொண்டு வரனுட்டு இருக்கிற மணிய பிளாக் பண்ணி ஒயிட் ஆக்கி அத நம்ம பாக்கெட்லயே ஆசுக்கா உள்ள கொண்டு வந்துட்டு ஆனா இன்னமும் உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஜி அந்த பதினஞ்சு லட்சத்தை கடைசி ஒரு வருஷத்திலயாவது திருப்பி கொடுக்க முயற்சி பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறோம் ஏமாத்திடாதீங்க ரெட்டி சகோதரர்கள் ஓபிஎஸ் பணம் ரெண்டு மூணு கண்டெய்னர் லாரி பணம்னு நிறைய மர்மமான விஷயங்கள் விடை தெரியவே இல்லை அதெல்லாம் நம்ம யார்கிட்ட கேக்குறது
இவர்கிட்ட கேளுங்களேன் இந்தியா இந்த திட்டத்துல சில விமானங்களும் கப்பல்களும் ராணுவ கருவிகள்னு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே நல்ல விஷயம் இதுதான் ஆனா பாருங்க இதையும் உங்க ஆளுங்க பண்ண போட்டோ சாப் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் நம்புறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடாது ஏன்னா கடைசியா ஸ்டெர்லைட் கிட்ட லஞ்சம் வாங்கின பட்டியல பாத்தேன் பாவம் ஸ்டாலினுக்கு வெறும் ஐம்பத்தி நாலு கோடி அங்க கொடுத்துருக்காங்க உங்க ஆளுங்க அவ்வளவு கம்மியா கொடுத்தோ எப்படி கட்டு முடியாவும் எதிர்கட்சி தலைவர்ல கொஞ்சம் போட்டு கொடுக்கலாம்ல அப்புறம் அந்த பொண்ணார்கிட்ட கொடுக்க முயற்சி செஞ்ச அமௌண்ட் எவ்வளவு ஒன்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொன்னீங்கன்னா எடிட் பண்ணி நானே போட்டுடுறேன் உங்களுக்கு இருக்கு சொல்லுமா வா இப்ப வே கண்ணை கட்டுது அப்புறம் இந்த லோபால் சட்டத்தை எப்ப கொண்டு வருவீங்க சாகுமுறை உண்ணாவிரதம் இருந்தார்ல அண்ணா சாரி அந்த யங் மேன் மேன் கச்சா என்ன இவ்வளவு குறைஞ்சோம் ஏன் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்கு பெட்ரோல் டீசலுக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்லையா விவசாயிங்க கடன் எல்லாம் எப்ப தள்ளுபடி பண்ணுவீங்க ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கு இதெல்லாம் எங்க கிட்ட எப்படிங்க பதில் கேட்கும் கேட்க வேண்டிட்டு கேளுங்க கர்நாடகத்துல தேர்தல் வச்சு பெற்ற உடனே விவசாய கடனை தள்ளுபடி பண்ணீங்களே ஆமா ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை பெறாம எப்படி அந்த கடன் எல்லாம் தள்ளுபடி ஆகும் இது கர்நாடக மக்கள் நம்பலாம் நாங்க எப்படி சரி எப்படியோ அப்படி ஒரு நல்ல எண்ணம் இருந்தா ஓகே தான் ஏன்னா அரசு அப்படிங்கறதுக்கு வந்து நம்ம நலன்கள் இருக்கணும் அது வந்து கட்டாயம் அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி விலை பொருட்களுக்கு உற்பத்தி செலவு போல ஒன்னொரை முடங்கு விலை கொடுப்போம் விதை களைக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லி எல்லாம் குறைஞ்ச விலையில கொடுப்போம் விவசாயத்துக்கு தனியா அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வோம் ஒரு கட்சி தேர்தல் அறிக்கை கொடுத்துச்சு அந்த கட்சிக்காரங்க வேணா இதை மறந்துருக்கலாம் ஆனா அது தெல்ல தெளிவ தமிழ்நாட்டு பண்ணவங்களுக்கு நினைவு இருக்கும்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மன்மோகன் கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு இல்லாத இளைஞர்களை பெருக்கி விட்டது நாட்டில் வேலையின்மை வேலை இல்லா திண்டாட்டம் வந்து தலை விரித்து ஆடுகிறது உலகமே இந்தியாவை பார்த்து சிரிக்கிறதுன்னு உண்மையை பேசி ஆட்சிக்கு வந்த நீங்க எத்தனை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குனீங்க ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி மணிக்கு இப்ப பார்த்து கணக்கு பார்த்தாலும் நாலு வருஷத்துல எட்டு கோடி பேருக்கு இப்ப வேலைக்கு வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா நான் எப்படி பதில் சொல்றது என்ன சார் கேட்க வேண்டிய கேளுங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்சிமம் கவர்னஸ் அவரு சொல்லாத அதுதான் உங்களுக்கு பேசவா சொல்லி கொடுக்கணும் நாற்பத்தி அஞ்சு பேரோட ஆட்சிக்கு வந்த நீங்க பாத்தியா காங்கிரஸ் கட்சியில எழுபத்தோரு பேர் என்னதான் வேலை செய்யறாங்கன்னு தெரியலப்பா நாங்க வெறும் நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் குறைஞ்ச கவர்மெண்ட்ல நல்லா செய்வங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தியாடா மோடியோட திறமைய பாத்தியாடா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் அவங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் இப்ப மோடி மந்திரி சபையில எத்தனை மந்திரிங்க இருக்காங்க ஜுர்ஜுலிபா கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்களேன் எத்தனை மந்திரிங்க இருக்காங்கன்னு கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க பொது விநியோக திட்டம் மக்களுக்கு சேவை செய்யும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பேசி பேசி வந்த வாய் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடியறதுக்குள்ள ரேஷன் பொருட்கள நியாயமா மக்களுக்கு போகல அது இது பேசி ஆரம்பிச்சு ஐம்பது சதவீதம் மக்களுக்கு போற வேண்டிய ரேஷன் பொருள கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க பொது விநியோக முறையில அப்படி என்ன சீர்திருத்தம் பண்ணீங்கன்னு கேளுங்க பாஸ் ஐம்பத்தி ஆறு இன்சாஸ்டுக்காரங்க கிட்ட எல்லையில எத்தனை பேர் செத்தாங்கன்னு கேளுங்க ஏன்னா எல்லையில் ராணுவ வீரர்கள் சரி வேணா விடுங்க அந்த ராணுவ வீரர் பேசின வீடியோ நினைவு இருக்குல்ல நதிகளை சுத்தப்படுத்த எத்தனை கோடிங்க அதை என்ன பண்ணீங்க கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ஆதாரை பத்தி பேசினா ஆதாரமே இல்லாம பண்ணிடுவேன்னு சொல்லுவீங்க ஜிஎஸ்டி பத்தி பேசினா அந்த படத்துக்கு ப்ரீ ப்ரமோஷன் பண்ணுவீங்க ஆண்டால பத்தி பேசினா தேடி சோறு தினம் தின்ற பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வா இல்ல வேணாம் பெட்ரோலு கலால் வரி ஜிஎஸ்டி முடிகிறசாமி வாய் வலிக்குது இவ்வளவு செஞ்சோம் நீங்க இன்னும் திருப்தி அடையாம இந்தியாவை வளர்ச்சி போதையில கொண்டு செல்ல எத்தனைக்கும் போது இந்திய குடிமகனா உங்க கிட்ட நிக்கிறது உங்க கூட நிக்கிறது எங்க கடமை ஆனா வாய் கூசாம சொந்த மக்களையே தீவிரவாதியா சித்தரிச்சு சுட்டு கொண்டு புறவாசல் வழியா இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்ச மாதிரி தமிழகத்துல நுழையிறீங்களா அப்படி நான் கேக்கல எந்த வில்லன் சீமானோட அண்ணனோட தம்பிகள் தம்பிகள் எல்லாரும் பின் வரிசையில கேட்டுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொன்னா போதும் எனக்கு எந்த பதில் சொன்ன தேவையே இல்லை கேளுங்க நான் கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க கேளுங்க கேளுங்கன்னா எங்க கேக்குறது அப்படிதான் கேக்குறீங்க அதான் ஸ்மைல் செட்டையில ஹேஷ்டாக்னு போட்டு டி என் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹேஷ்டாக உருவாக்கிருக்காங்கல்ல நிறைய பேர் ட்விட்டர்ல சும்மா போட்டிட்டு இருக்காங்கல்ல நீங்களும் கேக்குறது சும்மா தானே ட்விட்டர்ல வந்துருக்கீங்க கேட்க வேண்டியதா இன்னும் சரியா சொல்ல போனா முன்னூத்தி ஐம்பது
இயக்கத்தோட பார்த்துட்டு இருக்கிற அப்பாவி உதை பாய்